wa mjambo wadogo mmeshindaji. Karibu tena katika runinga ya Hope Channel Kenya, Mwanga kwa jamii. Kipindi hewani mtazamaji ni H Express na katika kipindi hiki cha Matumaini Express tunajifunza mambo mengi ambayo yamefungamana na familia zetu tukihakikisha kwamba tunamjenga Kristo ndani ya nyumba zetu na tuna imani kwamba Kristo akijengeka mle nyumbani basi mama atakuwa na furaha baba atakuwa na furaha na furaha itaenda ita mpaka kwa watoto na nyumba itakuwa imara itakuwa kama mbingu dogo ambao limwengu ataweza kuangalia na wajifunze mambo makubwa ya mbingu ambao tunaitarajia uh, pamoja na Kristo anaporejea mara ya pili Uh, siku zote siko peke yangu katika kipindi hiki e, niko na mwalimu mtaalamu um, mshauri katika kazi hizi ambaye amekuwa akifanya kazi ya busara ambaye natumai mpaka sasa inakubariki na inazidi kuenua madhabahu ya Mwenyezi Mungu pale nyumbani mwako kwa hivyo nimlete mbele zako mwalimu wetu David Omandi Mwalimu Omandi amsalimu watasamaji amjambo watasamaji mm-hmm. karibu katika programu ya leo Asante. Yeah. Leo umengara vizuri suti ya unajua yeah. unajua yeah. kama weusi pia wanangara hiyo uh-huh. ni mibaraka. <laughs> Asante. Unajua kuna watu ambao wanajitarau. Watu wanasema light skin tu. No, unajua mm-hmm. light skin wako favored. Mhm. Eh, wale ambao wako na ngozi nyeusi kama yangu ndio. Sasa wengine wanatarauliwa. Sasa ukimwambia anangara mm. anashangaa unasema nini? Asante. Yeah. Uh, nami mwelekezi wako naitwa Tabnacha Odwori. Andamana nasi tunazidi kujifunza kuhusiana na swala zima la talaka. Na wiki hii tunaingia katika kusudi ama sababu hasa ya talaka. Nini hasa kinasababisha talaka katika familia zetu? Na kama ulikuwa unatufuatilia vizuri wiki jana tulikuwa tumeanza na kipengee kimoja uh, tukaongea kuhusu kutokuwa na uaminifu katika ndoa ama kwa kitanda cha ndoa. Uh, wazungu wanasema infidelity. Mwalimu Omandi tuendeleshe pale kwa sababu tulikomea pale yeah. na ukaanza kutueleza inakuwa kuaje na pia kuna uh, mambo yanatokea pale kwamba inakuaje kwamba nini hasa inasababisha hata mtu afike kiwango hicho cha kutokuwa mwaminifu kwa kitanda chake cha ndoa Asante tulisema ya kwamba uh, taraka ni jambo ambalo limeletwa kwa sababu ya dhambi Ndiyo. na ukichungusa oki kile ambao tulisema wiki iliyopita ya kwamba infidelity mm-hmm. is the main cause ya divorce ndio ni hakika ni kweli ya kwamba hakuna mtu ambaye ameingia katika ndoa ufurahia mm-hmm. anaposikia kwamba mwenzake ameanza kwenda nje ya ndoa ndio kama kuna kitu ambayo inaumisa trust ndio kati ya mume na mke ni ukosefu wa heshima katika kitanda cha ndoa. Mm-hmm. So eh, ata Biblia inasungumzia mambo haya vizuri, ni vizuri tusome mafungu mawili. Ndio. Kuonyesha watasamaji wetu ya kwamba neno la Mungu linaposema ni kweli. Tulisoma wiki iliyopita ya kwamba aliye mwerefu na afuate mwongozo wa nini? Wa Mungu. Mungu. Ili tusije tukawakosea wake zetu ama waume zetu heshima. Ndio. Eh, kitabu cha Waibrania 13 fungu la 4 Waibrania 13 fungu la 4 Waibrania mtazamaji iko katika agano jipya eh uh, kule mwisho mwisho Waibrania 13 fungu la 4 fungu la 4 uh, Biblia inasema hivi Ndoa anaheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumu atawahukumia adhabu Asante Unajua hata vira kuongeza Mm-hmm. kitu chochote. Tayari nashindilia vizuri. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Wote hawa ni mume na mke. Hakuna jambo ambalo linafunja mwanamke moyo anapojua mm-hmm. kwamba mwanaume amekuwa ni faithful Ndiyo. kwa mambo ya ndoa. Mm-hmm. An- akianza kupoteza trust, chanzo ya matatizo nyumbani. Mm-hmm. Uh, wale ambao wameingia katika ndoa hivi karibuni ushauri ambao sisi hutoa ni kwamba toa listi ya ma, wapensi wako wote wale ambao ushawahi kuchumbia wale ambao ushawahi kuwa friend unaweka kwa kaburi la sahau watoe kwa listi mm-hmm. kama ni, ni kwa simu yako if possible delete their numbers 
Aha. Kama ni ni e, kiwezekana sile picha sawa ambayo ulikuwa umechukua na wao sitoe. Mm -hmm. Kwa sababu picha ina uwezo wa kurejesha mawaso yako kwa yule ambao mlikuwa mna mna date na yeye. Mm -hmm. Now kwa sababu ushawahi kuchagua mmoja ndio ukitaka kuconcentrate na huyo mmoja toa mawaso yako kwa wengine wote. Iwe ni simu, iwe ni kuongea, iwe ni usianze usi kuwa na, na, na attachment na wao. Kwa hivyo huyu mmoja picha zake zinaruhusiwa kukuwa. Huyu huyu mmoja ambao umeoa uh -huh. ndio mke wako. Aha. Ndio mke wa uchana wako. Ndio. Ndio huyu ambao Mungu anataka uheshimu. Ndio huyu ambao Mungu anasema ya kwamba both of you, mke na mume, muwe waaminifu katika kitanda cha chandoa. Cha Mapensi ya Mungu ndio hayo. Ama usi, ukikosa utahukumiwa. Mhm. Uh -huh. unaona vile tulivyokuwa tukisema ya kwamba divorce. Ndio chanzo chake ni dhambi. Sasa dhambi imekuingia kwa uasharati. Mungu atahukumu uashara, uasharati. Si vyema. Ni, cha, ni jambo ambao Mungu ali, ali, alipendi. Kwa hivyo ni kama sasa tumeanza kuingia ndani zaidi ya chanzo ya ya chanzo ya dhambi. Uh, Inividerity na kuchaji. Mm, ni hasa ni dhambi. Yeah. Ambao umeisema tangu tulipoanza kipindi hiki. Yeah. Na hapo ndio pana shida kamili. Hmm. Sasa kuna hilo swali pia linakuja kwamba ndio kwamba ndio ifike kwamba mtu anamwacha mwenzake kwa sababu ya huu washirati ama kutoka nje ya ndoa haifanyiki siku moja. Yeah. Inaweza kuwa alinikosea leo, akazini leo, akatoka katika uchumba leo, akaenda kwingine nikamsamea. Akaja tena kesho nikamsamea e, wengine wanafikisha mara tano wanasema ah jagi imejaa sasa wacha tumwage haya maji chafu oh imekuwa too much mm -hmm, imekuwa too much e, e, sasa naanza kufikiria jinsi ya ya kujisepareti kutoka kwa hiyo mtu kwa sababu mm -hmm. hasikii ndio nao e, ni vizuri tu tukwame kidogo katika chambo hili ili mm -hmm. tuchambue ni nini inafanya watu wanakuwa ni faithful ndio e, jambo la kwanza ni kwamba msamaa wa Mungu hauhesabiwi. Aha. Huyu amefanya kosa leo ukachemuka mkagombana akakwambia sasa nisamee niliteresa hata wengine wanasema ni shetani. Eh. Yenyewe ni shetani lakini shetani mbona unamruhusu? Mm -hmm. Sasa ni shetani. Nao umemsamee. Mm -hmm. Unajua kumsamee wewe haujaondoa tamaa. Aha. Auja ondoa tambi. Atarudi pale pale. Ndio. Ndio waswahili wakasema muonja asali. Achovi mara moja. E, achovi. Oh, oh. Uh -huh. <laughs> Usijali. Asante. Ndugu tabanaja mtu ambaye ambaye amesoea uh -huh. kuonja asali, waswahili wanasema muonja asali. Achovi mara moja. Achovi mara moja. Ni kusema uh -huh. ukiingia katika tambi ya usinifu mara ya kwanza utasumbuka sana kimawazo what have i done uh -huh. kwa nini nimefanya alafu baadaye mawazo tena yatakurudisha pale pale sasa mwenzako akishagundua kwamba umekuwa ume simu aminifu mtagombana uh -huh. utaonyesha ya kwamba hakika hiyo kitu umefanya ni mbaya utakuja msameane mwambie ni shetani sikupenda kwangu nilipata nimefanya so naomba 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 unisamee. Mhm. Mm Na mkisha ombana msamaa utafikiria ya kama mambo haya yamefanya nini? Yameisha. Yameisha. Kumbe yameka kumbukumbu. Sasa shida ni mm -hmm. chanzo ya kwenda nje ni dhambi. Aha. Umemsamee ndio ni binadamu yule yule amepungukiwa na utukufu wa Mungu ako ndani ya dhambi. Bado ile dhambi ambayo iliyo mpeleka kule iko umesameana. Ndiyo. Alafu kesho yake tena utasikia amefanya nini? Amerudia. Jambo hili limesumbua familia nyingi. Mtu anarudia kosa ma, kila siku mpaka mpaka mwanzake anachoka. Mhm. Hiyo ndio kwa chanzo ya, ya kwenda kutafuta taraka. Huyu mtu asikie. Yaani tutasameana mara ngapi? Ndiyo. Hata swali hilo likaja kwa Yesu. Mtu akikukosea, unamsamea. Una, una stairi umsamee mm -hmm. mara ngapi? 
ndio utashaka kama nimefanya kile ambao nastahili. Na Nimeweka juhudi yangu pia kama Mkristo. Lakini sasa jibu, jibu la Yesu linatuweka mahali ambao e, ni pagumu zaidi. Mm -hmm. Akasema msamee saba mara sabini. Mm -hmm. Now seven times 70 is 490 times. Ndiyo. Seven inasimamia every day. Aha, kila siku. Tuko na siku saba. Mhm. Mm msamee kila siku kwa miaka sabini. Mhm. Mm Meaning katika maisha yako yote, unajua mwanadamu miaka yake ya kuishi ni ngapi? Sabini. Mhm. <laughs> Hivi ni kusema msamaa hautolewi na malengo ya kusema nimetosheka. Mhm. Mm msamaa ni kila siku. So, ukitaka kuchenga ndoa yako, chitayarisha kusamee mwenzako ambaye anayeendelea kurudia kosa. Anaporudia kosa ni ishara ya kwamba kuna tambi ambayo iko ndani yake ina mcontrol. Ndio. Mungu anaiona. Sisi tunasema ni ukaidi. Mm -hmm. Sisi tunasema ni tamaa. Sisi tunasema ni mtu ambaye amepungukiwa, yani ni mtu ambao ni nyangao. Tunamuita mm -hmm. machina ni umbwa. Ndio. Na ili hali atujui ya kwamba huyu amenaswa katika tambi ya usinifu. Mm -hmm. Now, ni nini ambao kinafanya aswa watu waanze kupendelea sana Ndiyo. mambo ya usinifu? Namba moja, eh, wanakosa uhusiano wa karibu na mke na wake ama na mume wake. Mm -hmm. Kuna watu ambao wanafanya kazi usiku. Mchana wanalala. Wale wa, ambao walikuwa wamelala usiku wanaenda kazini mchana. Wale ambao walikuwa usiku wanakuja kulala mchana. Hii ni huyo ni mume na mke. Pengine ni aina ya kazi ambao wako nayo. Mume ni askari wa kuenda kufanya kazi battle ya usiku. Ndiyo. Mke ni, ni nasi, anafanya kazi mja? Mchana. Mchana. E, na chukua tu. Ma, ka, random tu ni sawa. Mm. Na huyu mmoja anafanya mchana, huyu mwingine anafanya usiku. Hawa watu kukutana kwao ni wakati mmoja hako na, uh, wa, uh, yani off. Mm -hmm. Off ya nasi naweza kuwa Wednesday. Ndiyo. Bado, huyu mume anataka kula? Kulala. Kulala au watu hawakutani emotionally hawako pamoja physically hawako mm -hmm. pamoja now one of them aki, akikosa uhusiano wa nyumbani ndio akose upendo nyumbani aanze kupata upendo kasini mali hapo anapiga patrol mali ambayo anapita anapiga patrol ya bado kuna mwingine ambaye ana wanapiga patrol na ye. they are always uh, together mpaka mm -hmm. wanakuja wanakuwa attached emotionally aha uh -huh wakiwa attached emotionally watakuja watakuja kwawe attached physically now itaanza tu kama mjeso mm -hmm. sasa vipi e, mbona na nakaa mrembo sana hiyo e, hiyo 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 lugha ya kawaida mm -hmm. inatoka lugha ya kawaida yule mwingine anaanza kukutasama naye alafu attachment zinaanza kuwa ni maaskari mnafanya battle ya usiku mhm mnaanza mm kupendana huyu wako na bwanake na wewe uko na mke wako. Ndiyo. Hii dhambi ya usinivu ikianza haitaisha. Mm -hmm. Maana ni kama mume wa wana. Sasa mnaoana wakati wa every, 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 eh, every other time mm -hmm. ukionana ni usimumechumbiana tayari. Mm -hmm. Kila ambao ulifanya mwanzo utaendelea kufanya mpaka mwisho itakuja kuwa very open. Familia ya yule mwanamke ambao mko naye ikianza kujua kama kuna anafea ambayo inaendelea kuna messages zinaonekana kwa simu yake na kwako nyumbani mama naye ataleta shida kwa sababu anaona kuna message ziko hapo mm -hmm. friction iko pande ile nyingine friction inakuwa pande hii nyingine sasa hizi familia mbili sizipo tunswa ama kujungwa sitafunjika ndio sinaishia divorce kwa hivyo hii ndio inaongoza mpaka hilo ni moja tu kuna Mo, kuna nyingi wapo tu kuna nyingi sana <laughs> Kuna, yes, nyingi, yes, kuna, kuna nyingi mm -hmm. sana. Najua nilikuwa naleta vitu ambavyo vina lead to. Mm -hmm. Inawezekana wewe ni mtu ambao unafanya kazi nje ya nje. Ndio. Unatumwa Malawi, unatumwa Sambi, unatumwa Uganda, unatumwa wapi? Mke wako hapo. Hapo mtaani. Mke wako hapo wapi? Mhm. Mm nyumbani. Labda ni mke ambao profession yake haimruhusu kukaa kwa boma ni mtu wa kufanya nje is an international person ndio ayuko ayuko kwa family ndio unakuja kuona ya kwamba waume wakiwachwa kwa boma bila intention ya mama kwa muda mrefu anaanza ku, ku shift mind yake kwa maid sasa mwalimu hawa ambao 
Pengine wana hizo taaluma za hali ya hivyo. Mm. Sasa tuambie wawache kama we una umepoa kazi kwenda kule Zambia uh, you are an international citizen tukwambie uache urudi ufanye kazi kijijini ama kuna mbinu gani nyingine asante unaweza unajua tukiwaambia tuki waache mm -hmm. hivi atutawasaidia mm -hmm. sisi huwa tunasema tuna tunatoa mawaso ndio ni yao ni yao Now, number mbuna. one, mm -hmm. nataka kusema every family wa create time ya family Mm -hmm. inaitwa quality time. time wewe ambao unafanya kasi ya nje wakati ambao uko nyumbani ongelesa mwenzako mwambie wewe I need you here mm -hmm. muongee na mama musungumuze mambo yenu ya family hiyo siku hakuna hata activities mm -hmm. ni wewe na mama na watoto no, na watoto ili uendelee kuchenga uhusiano eh, wenu mm -hmm. Ndio nasema lazima uwe na emotional attachment. Ndio. Uwe na physical attachment. Mm -hmm. Hata attachment ya kimawa, ya kimawazo. Mama awe anakuona akukubali na we umuone umkubali. Watoto wakuona if, if you are a person who goes out create more time ya kuwa na familia yako when you are home. Ili mm -hmm. ile, ile fursa unayoipata eh, itumie una maximize itumie mm -hmm. kuchenga familia yako. Ndio. Don't assume Ingine ambayo imeleta infidelity ni watu kutumwa kasi nje mm -hmm. ya maisha yao ya ndoa. Umeachiliwa kasi umetumwa na Otistan. Tuseme umetumwa Mandela. Ndio. Mke wako wako Kisumu. Ndio. Na Mandela register inakuwa market kuanzia Monday mpaka Friday, Friday evening mm -hmm. saa moja. Ndio. Na kutravel kutoka Mandela kuja pande hii siku mbili. Uh, uh, siku mbili. Mm -hmm. Niambie ni mara ngapi utakuwa unakuja kuwa na familia yako Hii ndiyo mitego mm -hmm. ambayo iko katika maisha ya ndoa ambayo inafanya watu wengine wamekuwa loose wanaanza kuwa na afya unapata kama mtu ni truck driver ndio anachukua misigo anaenda Mombasa kuchukua misigo anakaa one week akingojea apewa msigo akipata msigo anatembea kutoka Mombasa mpaka Marafa wiki mbili ndio kutoka marafa kwenda sijui ni south sudan anata anamaliza anamaliza karibu 3 mm. months mm -hmm. akiwa nje ndio sababu nakuja kugundua ya kama mahali trailer inalala driver anakuwa na mtu hapo mm -hmm. mahali driver inalala yani akitoka Mombasa afike Nairobi ilale kuna mwakilishi kuna mwakilishi mm -hmm. akienda marafa kuna mwingine now ni nini imekosi hiyo huyo mtu hayuko na familia yake Mm -hmm. ako nje ya ndoa kuna vitu vingi sana tukianza kuviweka ambavyo vinaleta chanzo ya ya, ya tambi hii mtakucha kuona ni kweli mtu ameoa mm -hmm. muke basi pengine Ame, amepata kazi Amerika mm -hmm. ameenda Amerika ndio anakaa Amerika miaka tano amewaja muke hapa miaka miaka hiyo tano hao watu wanaishija hata kama wanapigiana simu Actually emotional they are not attached. Kwa hivyo hii kisingizio cha kusema kwamba tuko na WhatsApp, tuko na simu, <laughs> utapigiana. Haijalizi hilo itaji. Eh, mm -hmm. haichasi. So, mm -hmm. hii ina, inapeana mwanya, shetani anapata nafasi, anapanda mbegu ya uasharati katika akili ya mtu. Na akianza kwenda, hii ni, ni chanzo ya kufunja hiyo ndoa. Uh, wanaanza kuona sasa waonwa. Ya. Yeah na waonaji wanakufuka. <laughs> uh, asante mwalimu Omandi. Yeah. Iyo ni ni changamoto tu moja tu tumegusia. Mm. Uh, kwamba pana huo uasherati mm. katika nyumba kwamba bwana anatoka na nafurahi na vile unaisema kwamba inafanyika pande zote mbili. Mm. Uh, tusiegemee upande mmoja peke yake kwamba inaweza fanyika na mama inaweza fanyika na na baba na baba yeyote mm -hmm. yule ambaye atapeana mwanya shetani aingie mhm mm ataleta shida kwa ndoa mm -hmm. na changamoto ya pili ambayo tunaweza kuiangalia ndio ambayo inaleta inaleta shida ya divorce ni ni pesa 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 ama tu, tu, tuite pesa tu biblia inasema kupenda pesa ndio mwanzo wa maovu yote. Maovu yote Now, money can be an issue ambayo inafunja familia. Kifipi. 
Ilo kwa sababu hata pesa nadhani ndio ina saa nyingine hata inaleta watu pamoja kwa sababu saa nyingine ukitembea huko nje kama una pesa unaweza kosa mtu tuseme hivi uh -huh. watu wengi wanatafuta watu ambao wako na pesa ndio wasichana wanataka mwanaume mzuri ambaye yako na pesa ndio eh kupenda fedha uh -huh. ndio mwanzo wa maovu yote mhm uh -huh. uh -huh. nao pesa inaletaje shida Unajua ile ni swali nzuri ambayo umeuliza. Asante sasa. Eh. Shikilia hapo. Kwamba pesa inaletaje shida. Nataka tukirudi katika sehemu ya pili ya kipindi hiki. Uanzie na hapo. Asante. Mtazamaji ungependa kujua kwamba pesa inaletaje shida. Na sisi tunajua kwamba pesa ni sabuni ya roho. Lakini na ni shilingi wanasema nzuri na ni maua. Lakini Omandi anasema kwamba pesa huenda ikaleta shida katika nyumba na si shida tu ikaongoza mpaka tukafika katika kipindi cha kupeana talaka. Kama ungependa kujua hayo usiende mbali, tunarudi katika sehemu ya pili ya kipindi hiki mahali ambapo tutaongelea kwa kina zaidi mambo haya na tuyaweke bayani. Hii ni Nuninga ya Hope Channel Kenya, mwanga mpaka. natumai hamjambo wadogo mnaendelea kushinda vyema karibu katika runinga ya Hope Channel Kenya mwanga kwa jamii mtazamaji tunazidi kulielewa hili swala la talaka na leo tunaangalia sababu ama visababu ambavyo vinaongoza watu kufika kipango kwamba wanasema uh, nimetosheka na sasa nataka kutalikiana na mpendwa wangu na tumeangalia kisababu cha kwanza ambacho kilikuwa ni eh, Infidelity. infidelity ama kutokuwa na uaminifu katika kitanda cha ndoa mm. na tukaangalia mpaka sababu baadhi tu mwalimu anasema kwamba kuna nyingi zaidi kuna nyingi zaidi na sasa tulipokuwa tunaenda mapumziko tukaacha mahali kwamba pesa umenishtua ukiniambia kwamba pesa pia inaweza leta talaka yeah. na mimi katika akili zangu najua kwamba pesa inaleta ndio itakupatia hata mrembo mzuri mm. itakupatia kijana shababi mzuri mm. lakini wewe ukasema kwamba pesa inaleta shida sasa tupe tu, tutoe kutu unajua kuna mahali ambao umetaja tu mm -hmm. hata kuna mwimbaji ambaye anasema shilingi shilingi maua, maua tena, tena ya ua, ya ua. Uh -huh. nataka tusimamie hapo tufikirie anasema nini mm -hmm. uh, chanzo cha divorce nyingi imetokana na jinsi ambavyo tunavyotumia mapato yetu nyumbani mm -hmm. iwe mume ame anafanya kazi ambayo inampa pesa nyingi either ni biashara ama ni kazi ameachiliwa mm -hmm. amepata promotion Ndiyo. pesa amepewa mingi kuna pesa mingi ambao wakati mwingine inapita kiasi haujazoea mm -hmm. ya haujazoea mm -hmm. mungu alituumba tukiwa na akili ya ya, ya, ya ku tengeneza fedha ambao sinaenda na akili zetu. Ndiyo. Mtu wa kawaida ambaye hachawahi kubeba siri ingeli 10000. Mhm. Mm Umpatie 10000 umwambie pita town hapa uende mahali fulani ununue. Ataenda akiwa ameshikilia mali ameweka hiyo siri ingeli 10000. Sababu anajua asinyanganywe. Kila mtu anamuona. Kila mtu anamuona atatetemeka. Huyu ukimpa 1100 ata ataitisha askari. Mm -hmm. I can't go with this money. Mm -hmm. Ndani ya town nikiwa na elfu moja kwa mfuko. Eli hali kuna watu ambao wamesoea kuwa na wanandru millions of money. Ndiyo. Ukiumpa eh, milioni mbili, milioni tatu, anatembea town ni kama hana pesa. Mm -hmm. Yeye asituki. Ni kama anatafuna maindi Now, mm -hmm. nataka kusema hivi. Ndiyo. Pesa inaweza kuleta shida katika mm -hmm. ndoa kifipi. Tofauti ya earnings mke wako anapata hela ngapi mshahara ndio mume anapata hela ngapi mshahara wakati mama amemshinda mume mara tatu ndio mara nne ya mshahara matarao itatokea aha kosi ni nini pesa wakati mume amepata pesa nyingi na mke hapati kitu e, tofauti itatokea mm -hmm. utaona ametarau huyu mwanamke ambaye afanye nini aleti fedha tuseme nyote mumefanikiwa unajua uh, culture zinaenda zikigeuka miaka ya zamani 
mume alikuwa anatoa vyote alivyo navyo kwa mke wake avitunze lakini wakati wanawake walisema hii ni chanzo ya wanaume kututawala mm -hmm. wakasema sasa peleka mtoto msichana naye asome ili yeah, yeah, sawa e, yawe sawa na mume mm -hmm. ni kitu kizuri lakini sasa akina dada hawa ambao wameolewa na wao ni wafanyikazi wanatafuta mume anatafuta mke anatafuta how to manage these resources mm -hmm. ni tabu Mm -hmm. Now, shida iko. Huyu apate mshahara yake atumie mwenyewe vile anavyotaka. Ndio. Yule mwingine apate mshahara yake atumie vile anavyotaka. Pasipo ushauri mzuri. Beta veta ambao sinakuja katika nyumba hii sitaleta vita. Kivipi? Mm -hmm. Mama na an tuweka mfano tu 200,000. Ndio ataki kupeana pesa hizo kwa mume wake. Ana, anasema kasi ya kulea mke ni ya mume. Ni ni mwanaume si yangu. Pesa sangu ni zangu. Ni zangu. Pesa sako ni setu. Mm -hmm. Naona tofauti hiyo. Sasa mama mama huyu ataanza kusitumia sile pesa zake kwa mambo yake ambao hayahusu family. Mbinu ya kuleta uiano nyumbani ni ninyi wawili mume na mke mukae chini mkubaliane jinsi ya kutumia mapato ya familia. Mm -hmm. Pasipo kuanza kusema yangu na yangu mseme yetu. Mm -hmm. Kwa sababu both of you are working mchenge familia Ndiyo. mama alete mume alete alafu muangane vile hizi pesa zitatumika. Pasipo kuweka misingi hii ambayo nasema mm -hmm. saa hii chanzo ya taraka. Asante na nadhani umeeleza vizuri kwamba kuna senti hapa kuna baba kuna mama mm. kila mmoja ana zake na zote walete pamoja ili kuwe na ule uelewano kwamba mm. tutatumia hivi tutatumia hivi je kama kuna mmoja ambaye pengine anaona pengine huyu mwenzangu hana busara unajua wa, kuna hiyo dhana pia e, e. kuna hiyo dhana kwamba sasa mama anaangalia anasema ah Huyu mzee ana busara ya kutumia pesa. Yeah. Nikiziacha mikononi mwake tutasambaratika. Mm -hmm. Kwa hivyo wacha mimi nimiliki. Kuna njia gani nzuri ambayo mama anaweza kuja nayo kwa sababu hiyo hali iko na unajua kwamba nikimwacha yeye mambo yatasambaratika. Kuna njia ambayo anaweza tumia ujanja mzuri ambayo anaweza tumia isionekane kana kwamba ana anamlemea mzee. Asante asitumie ujanja. Mm -hmm. Maana mzee akigondoa ujanja italeta vita tena. Aha. So kitu ambao kipo ni kwamba familia wakubali kufanya mipango ama miradi ya familia pamoja. Mm -hmm. Kama mmoja hana busara ya kutumia pesa ni mtu ambaye ako kele zina, ukimpa sinapotea. Ndiyo. Ni vizuri ufunge hiyo mferechi ya kutoa pesa kwa njia hiyo. Mm -hmm. Mukikaa chini museme miradi ambao tuko nayo mwezi huu. Ni kulipa lenti ya nyumba kama ni watu ambao mmekualisha kulipa school fees ya watoto kununua sile nguo ambazo zinataika na mahali fulani na fulani kusaidia wasazi wetu. Mm -hmm. Now ikiwa huyo mume ukimpa hizi pesa aende kufanya mradi ambao mmekubaliana anakula. Next time mwambie sasa kwa sababu haufikishi hizi pesa mahali ambazo zinataika na kwenda mm -hmm. waja mimi mwenyewe nifanye nini? Nipeleke. Yule aliye na macho, yule aliye na uwezo awe ndiye atatunza family ah, ah, ah. kwa kutimiza E, miradi ambao wamepanga pamoja. Waje ni kuambie mahali tatizo liko. Ndiyo. Haya ambao tunaongea ni magumu. Watu hawana budget, watu hawapangi miradi ambao watafanyia zile pesa wamepata. Kila mtu anataka freedom. Kama mume anakunywa pombe, hataki mke ajue ni pesa ngapi anapata kwa sababu mama ataanza kumpimia. Mm -hmm. Anaficha pay slip, ana, mama ajui huyu mtu anapokea pesa ngapi. Na mama aki, aki, akipata pesa nyingi na anajua bwanake ni mcheuri na ya uficha. Mm, Hataki mume ajue ni pesa ngapi amepata. Sasa unaona kila mtu ameanza kuwa na pesa sangu. Walikuwa united, walikuwa wawili mwanzo, wakawa yeah. kitu kimoja, tena wamekuwa vitu viwili. Tofauti. Pesa sangu, gali yangu, nyumba yangu, mtoto yangu, <laughs> nyumba yangu, TV yangu. Mm -hmm. Ukisikia yangu hivi ni kusema hawa watu wameanza kuingia katika binafsi. Wamesahau ya kwamba they are family. Mm -hmm. Sasa shida ni are we willing to 
tuko tayari kuleta mali atarani ya atarani mm -hmm. ili yawe divided watu ambao wanakaa kwa muda mrefu pasipo kuso sana mama anaweza kupata pesa nyingi kweli kweli lakini yeye asioni Aha. asioni ni kama ni sake anasiona kama pesa ya family, family. hata akiombwa ya kwamba tafadhali tunahitaji mama utusaidie unajua you are earning a very good amount of money anawaambia let me let me take this idea kwa bwanangu hapo ili... tu hapo tu kwa kuomba sasa ingine hafichi na umesema pengine ameombwa na baba mkwe eh. ama babake ameomba kule nyumbani kwamba nahitaji hiyo pia inaweza leta asante mm -hmm. wakati mwingi tumefanya makosa ya kuombwa na, na wasasi wetu tunapeana pesa pasipo kuhusisha mwenzako mm -hmm. kwa watu ambao wanafanya planning not unless you emergency mm -hmm. na hata ikiwa emergency umeombwa pesa mseni mgonjwa na amuku watumia pesa Ndiyo. Let jambo hili kwa mesa. Waambie kule nyumbani baba mukwe amekuwa mgo mgonjwa na wanahitaji pesa ya kumpeleka hospitali. Unaleta kama umeshatuma mm -hmm. ama kabla hapana kabla ya kutuma. Hiyo mm -hmm. ndio njia iliyo nzuri. Mm -hmm. Not unless iwe ni mtu anakufa. Mm -hmm. Utume alafu uje useme kitu fulani kimefanyika nyumbani hizi fedha ambazo nilikuwa nazo saa mradi fulani nimetuma ili kupeleka huyu hospitali kwa sababu alikuwa katika hali mbaya itaeleweka mm -hmm. lakini kama ni kitu ambao kinaweza kuchadiliwa inform your partner umwambie there is need here na ina kicho sense vile tulifanya budget yetu atukuweka uh, provision ya kushughulikia mambo kama imekuja ghafla mm -hmm. can we take this money ya kitu fulani ili tushughulikie jambo hili tuje turudisha baadaye muelewane Shida ambayo iko ndugu yetu tabnacha both parties wakati mwingine tuko very selfish mhm mm mume hataki kuhusishwa na mambo ya pesa zake na mke wake mke hataki kuhusishwa na pesa zake na mume wake so mke anataka atumie sake vile anavyotaka ndio mume atumie sake vile anavyotaka yenyewe kuna watu ambao wamepanga hivyo lakini kuna mmoja atalemewa waje nileta vile italeta shida wakati mume atakuja kugundua kwamba the wife is ani kwa sababu wakati mwingine tunajua mtu akifanya katika shirika fulani mishara mm -hmm. yao iko juu iko juu ndio nao huyu mume akigundua kama mke amemshinda na fedha anagoiti to raw support yake anasema mama si ana nyingi anaenda anda ground hata ah. pesa zake hata ani kuanzia january mpaka december au utajua anafanyia nini Mm -hmm. Sasa mama kwa sababu naye anapata majukumu anaona vidonda vya kupungukiwa na pesa mahali ambao mume yako support. Ndiyo. Kwa sababu anazo anafunika. anafunika. So wanaume wamewacha majukumu yao ya kuwa wanaume nyumbani na kucontrol family wamewachia wanawake majukumu kwa sababu wanawake wanapata pesa nyingi. Kuna hatari gani hapo? Sasa hatari ni kwamba mume hana service team. Huyu si mume. Igo igo yake imekufa. Hata ukimwona mbele ya watu si mtu anachomoka ana, ana akiwa na furaha ya kwamba mm -hmm. naye anaongea na mabega ya kochini e, kabisa uh -huh. e, yaani anapoteza ile uwezo ya kuwa yeye ndio kiongozi wa family kwa sababu mama amemsidi mama kwa sababu ya kupata pesa nyingi atakuwa ndio the controller ya family mm -hmm. makosa si mapensi ya Mungu mm -hmm. nao familia iliyo nzuri ni wale ambao wanasema mam whatever we earn is for the family mimi kule kwetu nime, nimepata eh, siling 1200 mwezi huu. Ndiyo. Si pesa analeta kwa mesa. Ni sile pesa ambayo analeta uwaso la pesa amepata. Na mama naye anasema hata mimi niko na siling 1200. Tufanyeje? Tukae jini tutengeneze budget ya vile tutatumia pesa hizi. Asante. Wakati wa kutengeneza budget, alau mu, muende na hizo budget, sile pesa ambayo zinabaki asikutumika, hizo ndio mnaweka savings. Mm -hmm. Familia ambayo inachengwa vizuri ni ile ambayo watu wamekubali kusarenda whatever they earn to the family not to your, to your bank account only. Asante kama kuna kitu nakipata tunapoendelea hizi ni sababu ambazo zinaleta pasipo maelewano. Ndio mm. kuna talaka inaweza kuwa. Inaweza kuwa. Lakini pia kama msikilizaji unasikiza vizuri mwalimu pia anatupa sulumu mle ndani. Kwamba kuna mambo mawili matatu tukifanya pesa haitakuwa itakuwa maua sasa mm. haitakuwa inaua 
wala haitakuwa ina itakuwa maua itakuwa maua katika nyumba <laughs> atutatengana asante sasa nadhani hilo ndio lengo kwa sababu yeah. uliposema wa msemo kwamba pesa ni maua na tena ya ua si kwamba tunaikashifu pesa kwamba ni mbaya katika familia bali ni kitu kizuri kikitumiwa vizuri asante kina kinakuza nyumba naongeasia kidogo tu mm -hmm. kwamba pia mtu mmoja anaweza kuwa anafanya kasi mwingine mm -hmm. afanye mm -hmm. alafu yule anafanya kasi ni mkono mkono gamu asaidi mke wake anything ama asaidi mume wake anything ndio yani ameshikilia pesa hivi ukienda kwake nyumbani watu wanaishi kwa hali ya umaskini ile au chawe kuona si pengine anasema ana, ana save atasema anafanya mambo hata wengine mm -hmm. unajua hizi savings ambazo tunafanya hapa leo niongea openly ndio eh, solomon aliandika kitabu ya ecclesiastes mm -hmm. akasema ya kwamba tunashughulika tuna, tuna sana kwa muka usiku kwenda kasini na tunatoka kasini usiku kila siku kila siku tukitafuta mali na kuweka vitu itakuja kufika mali uje kugundua kama you are chasing the wind, the wind. Mm -hmm. pesa ambayo una earn inakuwa ya muhimu sana inapokusaidia wakati, wakati uko hai inaposaidia watu wako inaposaidia vitu ambao unavyo viona kwa sababu kuna wenzetu wengi ambao wamekufa na wakaacha mapesa wakawaja na pesa na maploti na nini wameinvest lakini haikuwasaidia so let us not be so centered kwa mambo ya projects wakati ambao tunasahau family mm -hmm. Nao, mpaka unapata mke ametarauliwa kiasi ya kwamba hata yeye mwenyewe amechitarau. Anaona faraba anasema I made a mistake kuolewa katika familia hii. Afadhali niondoke na nakana huyu mtu kuna watu wamekolishia nyumba analisha mahali kwa sababu aleti mali hapa. Ina, inakuwa chanzo ya wa, watu kutoroka boma. Asante mwalimu. Mtazamaji usia huu ambao unakuja kwetu ni mzuri na natumai mpaka sasa unazidi kufungua mawazo na kubadilisha fikra zako kuhusiana na swala zima la talaka. Ningependa kukumbusha hivi kwamba tuko huru kwa ajili ya maswali. Mwalimu Omandi ni mtaalamu ambaye ni mzoefu kwa hii kazi na ana wakati mzuri wa kuweza kuongea nawe moja kwa moja hata kama inawezekana. Kwa hivyo kama una swali lolote ambalo ungependa kutuuliza kuhusiana na ma mpaka mahali tumefika hapa Uh, kuna simu namba pale katika runinga yako unaiona uh, tuma ujumbe mfupi pale kama una swali kama una kitu unahisi unataka kuongeza pia kama changizo tunaruhusu pia uh, na katika muda unaofaa tutaingia na tusome yale maswali tusome zi, yale mapendekezo ambayo umetutumia ili tuweze kujengana moja kwa moja na wewe pia uwe muhusika wa moja kwa moja katika kipindi hiki kwa hivyo tunakaribisha sana mtazamaji Usiogope kutuma swali, usiogope kutuma changizo lako. Endelea mwalimu. Asante. Tunaposema ya kwamba eh, pesa ni chanzo ya ya ya, ya divorce. Mm -hmm. Tunamaanisha hivi. Mm -hmm. Pasipo kuwa na usoefu wa kusitumia zile fedha, zile hela ambao Mungu amewapaliki katika family, sinakuwa chanzo ya divorce. Mm -hmm. Na wataalamu wanasema infidelity Tulisema ni chanzo ya kufunja ndoa. Ndiyo. Lakini ukosevu wa kuhandle pesa ya ambayo ya family inakuwa chanzo number one ya mm -hmm. kufunja familia. Mhm. Mm Enda usikise vizuri, malalamiko mengi ni kuhusiana na pesa. Na pesa. So mnapobalikiwa na mali, mnapobalikiwa na pesa, mjue ya kama msipo tunza hizo pesa vizuri sitawafanya mkoasana. Mm -hmm. Sitaleta stress, mwisho zinaleta division ambayo ina lead watu into divorce. Mm -hmm. Yeah. Asante. Kwa hivyo hicho kipengee cha pesa kimekaa vizuri. Kimekaa vizuri. Asante. Nafikiri mali mm -hmm. sichagusa watauliza. Eh watauliza. Kwa hivyo kama unahisi kuna sehemu mwalimu hajapitia aja, unaweza uliza tu kwa swali. Eh kuna sababu nyingine mbali na pesa Asante. mbali na nilisema mm -hmm. siko kumi mm -hmm. ya tatu ambayo nataka nisungumzie ni lack of communication. Aha. ukosefu wa mawasiliano jambo hili limeumisa familia nyingi simewaachana kwa sababu mtu anakuja kwa nyumba kuna issues ambao wacha solo anaamua kunyamaza mm -hmm. ananyamaza kuanzia january mpaka december mm -hmm. ananyamaza na shida siko ndio 
yule mwenzake anaangojea huyu aongea kile kumuguza anarusha mateke ananyamaza Now, kwa hivyo kuna zile wanaita deep seated issues kabisa ziko ndani e, wakati mwingi unapoona watu wamenyamasiana mm -hmm. kuna issues ambao wameshindwa kusolve mm -hmm. sasa kama sisi washauri tunaweza kukuelezea kwamba wakati ambao uko na an, 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 an issues sina change mpaka character yako mpaka mm -hmm. behavior yako itabadilika hata temperament na no, temperament can, can, mm -hmm. can contribute Mm -hmm. lakini nature ya mwanadamu ni kwamba any time uko na jambo ambao halicha suruishwa na umeliweka moyoni lita change mpaka behavior yako mm -hmm. unakuwa mkali kwa sababu you have any resolved issues mm -hmm. now communication katika uh, utaalamu wa kufundisha communication tunaambiwa ya kwamba ni kupeana hisia sako mawaso yako idea sako kwa mwensako mm -hmm. na yeye akisipata akujibu kulingana na vile ulimpa nao shida ni tuseme umeongea ndio mwensako asipate umesema nini amisida yako nice amisinterpret mm -hmm. akurudishie majibu ambao hayaambatani na swali amuja communicate katuka lugha ya communication tunapofundisha ni kwamba unapoongea kitu mwanzako anapokea kile umeongea anakifikiria alafu naye anarudisha majibu ya kukuonyesha kwamba amekuelewa ndio that is complete communication lakini sasa communication break down sikiweko barrier sikiweko lack of communication ikiweko familia inaingia katika machungu ambayo inaongoza ina, ina watu mpaka wanaenda kuachana na mkiona mahali mkae chini mnauli sana nini mm -hmm. mnakuja kugundua kama ni huyu hakuelewa mwenzake hakumuelewa ama amuelewi meaning they are not communicating mm -hmm. level ya communication lugha ya communication voice ya communication hizo <laughs> sote zinasungumza kwa hivyo hata saa nyingine unanyamaza lakini Unanya, you are communicating umeongea saa nyingine yeah. hiyo kurusha mateke o, umeongea umeongea na mtu anajua sauti unaongea na sauti mm -hmm. kubwa kweli kweli you are communicating mm -hmm. unajua mbali na yale unasema hiyo voice yako ina communicate kitu tofauti na mwenzako unamwonyesha unamwonyesha umekaasirika mhm mm umemwonyesha uko na uko na sira uko na kitu ndani so how do we communicate ndio ukosefu wa mawasiliano ni chanzo ya kuvunja ndoa. Kwa mfano wakati mwingi watu unyamasiana nyumbani. Tuzungumze kidogo tu. Ni nini ambayo inafanya mtu anyamasie mwingine? Mhm. Mm Namba moja, aita iwe anaulizwa swali moja mara nyingi na acha wae kujibu. Na hilo swali hakika liko na majibu ambayo yanaweza kuvunja anaweza kuvunja ndoa. Aha. Sasa pengine unaulizwa siri sako mm -hmm. mama amesijua anakuambia nieleze ni nini ni uhusiano gani uko nao na furaha na furaha fura. na, na kuhakika kuna uhusiano mm -hmm. utajibu nini kwa hivyo wengi watachukulia heri ni nyamaze eh waja waja huyu apige gerera mm. maana anajua akianza kujibu itafunja ndoa so mtu anaamua either ni kijibu italeta shida so what i do i will avoid answering those questions Mm -hmm. Mama anauliza mume ananyamaza tu. Yaani wewe utaki kuongea? Mm -hmm. Amenyamaza tu. Utanyamaza mpaka lini? Na unapojamaza ni kusema you are not answering the questions about your wife is asking. Kwa hivyo inaongeza ile shauku pia. Sasa ndio inaongeza choto, inaongeza asira, inaongeza moto ndani ya yule ambaye anayeuliza maswali. Maana anakuona umekuwa kaidi mm -hmm. au kujibu na hali mambo umefanya sasa ndio anaongezea mambo mengine ambayo hayakuweko. So hii si trick question ile wanasema trick question ya ku ya kukuweka katika katika moto unajua hapa nikiingia huyu ananiwashia moto anataka kunichoma unajua e, hiyo kwa njia nyingine si busara kwamba sasa nimeweza kukwepa unajua wengine tunasema sasa ni, mimi mimi ni mpole mimi huwa spendi maneno e, kwa hivyo e, wacha nisijibu hii ndio 
Asante. Asante. Nataka nisiweke watu wote ya kwamba wananyamasa kwa sababu hiyo ndiyo sababu. Mm -hmm. Vile tulisoma wakati mwingine kuhusu temperament. Ndiyo. Kuna watu ambao wameumbwa na tabia ya kujamasa. Nature yao ni kujamasa. Si ya kwamba amekaidi kukujibu. Mm -hmm. Uchukua muda kufikiria yale ambao umemuuliza ndiye atavute jibu nzuri ya kupatia. Wa ukiwa mwepesi wa kumsukuma niambie niambie na kuuliza niambie hata kuambia. Mm -hmm. Si ya kwamba ni kaidi mm -hmm. lakini aliumbwa mtu wa kujamasa. Sasa hiyo ndiye anasema sasa huyu ananisukuma ni mujibu nitamjibu nini? Na sina hata na sina hata kitu. Si anipe muda nifikirie nitamjibu nini mm -hmm. ndani ya mawazo yake. E, ndiyo sababu tulisema ya kwamba wewe uchielewe temperament yako ni gani. Mm -hmm. Elewa mwensako temperament yake ni gani. Si wote ambao wako na level moja ya communication. Hawa ambao tunaita sanguine na, na, na korelik are fast in speaking. Mm -hmm. They are very fast. Unaweza kuongea na haya na kuchibu sa hiyo hiyo. Na anatengeleza. Lakini lete, lete, lete pregmatiki mm hapa. -hmm. Umulise swali atanyamaza kwanza ajukue hata kama ni dakika yote ananyamaza akikuangalia alafu kidogo unakuja kuona amefungua mdomo anaanza kujibu so tunaposema lack of communication mm -hmm. shida imetokea nyumbani mnaitatua kivipi mnaongeaje je wajua ndugu yangu tabunacha ya kwamba familia nyingi watu hawaongei tatizo linapotokea mm -hmm. wakijaribu kuulisana hii kitu itafanywaje wana kondoleana macho e, tembe tembe sinapanda alafu wanaanza kutusiana hata wengine upigana kwa sababu ya kuulisana ma maneno mm -hmm. moja ama mbili asante mkitaka kushinda haya shikilia pale mtazamaji muda umetupa kisogo lakini somo limezidi kuwa tamu na mwalimu ana siri nzuri ambaye angependa kutuambia kwamba tunawezaje kushinda wakati ambapo tuna changamoto ya mawasiliano kuna siri kuna uhusiano nao ungetaka kujua hata mimi natamani kujua usikose kuungana nasi wiki ijayo katika kipindi hiki cha H Express na tutakwambia siri hii ambayo itakuwezesha kushinda wakati ambapo inakani kana kwamba mawasiliano hayaendi vizuri katika nyumba zetu. Hii ni Runinga Hope Channel Kenya, mwanga kwa jamii. Mungu akubariki wewe na hali zako. <tune>